dostlar yepyeni bir videolar hepinize selamlar yine gece gece bir motor bulduk Mehmet kardeşimle beraber Aynen. şimdi önce Manisa'ya gidiyoruz Manisa'dan da e, İzmir Bayraktar'a gidiyoruz iki tane motor var ikisine de bakacağız artık ikisi de olur veya olmaz artık nasip diyelim Mehmet kardeşimle beraber şimdi yola çıkıyoruz bizi izlemeye devam edin takipte kalın Evet sevgili dostlar şu an Mehmet kardeşimle beraber Manisa'ya gidiyoruz bugünkü bakacak olduğumuz motor Mondial Extreme 200 bir tane cross motor var. Ee, ona bakacağız. Bir de Mondial'in bir tane scooter'ı var Bayraklı'da. Arkadaşlarla görüştüm şimdi. Her ikisi de bekliyor dedim. Kusura bakmayın biraz saat geç ama gelebilir miyim? Ben dedim gündüz çalışıyorum. Onlar da tabii ki müsaitiz gelebilirsin dediler. Tabii onlardan izin alarak şu an Manisa'ya doğru gidiyorum. Önce Mondial Extreme'e bakacağım. Bilir kişi olarak da Mehmet kardeşimi götürüyorum. Çünkü o motordan daha önce onda vardı. Ee, onunla beraber bakacağız. Hoşumuza giderse kaparasını veririz. Sonra müsait bir zamanda gider alır gelirim. Şimdilik yola devam. Haydi bakalım. Yine arkadaşlar bu arada bataryanın biri yine evde kaldı. Ee, ben şu an tek batarya eliyim. İnşallah tek bataryayla şarjı yetiştirebiliriz diye umuyorum. Evet. Devam. Evet arkadaşlar çevirmeye girdik. Mehmet kardeşimle beraber. Benim ehliyeti istediler. Mehmet'in de kimliği istediler. Şu an sıkıntı yok. Yola devam. Polislerimize de hayırlı nöbetler. Kolay gelsin dedik. Sağ olsunlar. Bizlerin güvenliği için çalışıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Evet biz de konumumuzu açtık şimdi. Arkadaşın attığı konuma doğru gidiyoruz. Ne kadar varmış? 12 kilometre kalmış. Yola devam. Şu an geldik Manisa'dayız. Levent kardeşim de burada ama görünmek istemiyormuş kendisi. Ee, biz de Mehmet kardeşimle beraber motoru inceledik. Ee, detaylarına baktık. Ondan sonra da anlaştık Levent kardeşimizle. Kaparayı verdik. Nasip olsa yarın gelip motoru alacağım. Motoru da size hemen göstereyim. Evet motorumuz bu. Mondial Extreme 200. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman açacağım Murat abi? Yakında. <gülüyor> evet sevgili dostlar şu an Manisa'dan çıkış yapıyorum. İzmir'e doğru gidiyorum. Burası Manisa-İzmir yolu. Şimdi İzmir Bayraklı'da da bir tane Mondial e, Scooter var. Modelini hatırlamıyorum şu an unuttum. Mondial Scooter var. O arkadaşla da görüştük. Şimdi e, Mondial Scooter'a bakmaya gidiyorum. Hayırlısı diyelim bakalım nasip. Burası Manisa Merkez. Yani Manisa Merkez derken Manisa'nın içinden geçen yol. Manisa Merkez'e e, sola döndüğümüz zaman şehir merkezine gidiyoruz. Burası aynı zamanda da İstanbul'a gidiyor. Yani arkamdan gelen yol İstanbul'a gidiyor. Önümüzde İzmir. Şimdi artık da bir otoban yapıldı. Pek buraya, bu yol kullanılmıyor. Artık direkt otobandan İzmir'den İstanbul'a direkt otobandan gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim bir tane bir e, şeyden Bursa'dan Passat alma videom var. Passat'la Bursa'dan tam Turgutlu gişelerine tam 2 saatte geldik. Onu da izlemeyen varsa hemen şöyle üst köşeye koyayım. Oradan izleyin arkadaşlar. O da güzel bir macera oldu. Emrah'la beraber gitmiştik Bursa'ya. Bursa'da değil de daha biraz daha ilerideydi. Bursa Yalova mıydı? Yalova olabilir. Yalova. Evet yine akşam saatinde saat 11 ve yine yoğun bir trafik var. Burası Saruhan Otel. Burası sanayiye gidiyor. Doğru gidersek de İzmir'e gidiyoruz. Manisa Şehzadeler Şehri Sen sağa sola döneceksin Ben şuradan gideyim Bu 
yol aynı zamanda sabuncu beli virajlarına gidiyor arkadaşlar. Mükemmel virajlar var burada. Racingçi arkadaşlar bilir. Eskiden biz buraya çok gelirdik. Tünel yoktu o zaman. Viraj yapmaya gelirdik. Tabi o zamanlar böyle kas kamerası yoktu. Bahsettiğim yıllar 2001-2002 o yıllarda ne kas kamerası vardı, ne başka bir şey vardı, ne YouTube vardı. Doğru düzgün internet yoktu. O, o yıllar olsaydı ne videolar çıkarırdım. Evet. Vestel de burada arkadaşlar. Zaten Manisa'nın organize sanayinin yarısı Vestel. Evet. Devam. Burası da Sabuncu Beli Tüneli arkadaşlar. Daha önceden e, bu Sipil Dağı'nın üzerinden gidiyorduk. Baya bir yol uzuyordu yani. E, burası yaklaşık 8 km falan yolu kısaltıyor bu tünel. Ve aynı zamanda rampaları da engellemiş oluyor. Yani o bir sürü rampa viraj çıkıyorduk. Şimdi o rampa virajları çıkmıyoruz artık. Tünelden gidiyoruz. Tabi viraj sever motorcu dostlar sağdan devam ediyor yukarıya. Orada bol bol viraj yapabiliyorlar. Yollar mükemmel. Virajlar çok güzel, çok keskin. Böyle inişli çıkışlı virajlar var. Zaten Sabuncu Veli virajları yazarsanız e, YouTube'a mutlaka çıkacaktır. Yani çok günlerimiz geçti orada. Baya bir viraj yapmıştık. Ama tabi artık e, Enduro'cu olduk. Enduro hayat onda. Herkes bir gün Enduro'cu olacak derlerdi. Ben inanmazdım. Yani, Hadi ya derdim. Racing tadını tutar mı? İşte olur mu ya? Ne alakası var falan derdim. Ama hakikaten yani hepsinin yeri ayrı. Yani artık o eski heyecanı, adrenalini şey yapamıyorum. Yani, yani Racing kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Yani, e şimdi tabi çoluk çocuğa karıştık. İnsan biraz e, düşünüyor yani. Geride şey, çocuğunu düşünüyorsun. işini düşünüyorsun. Bir sürü şey düşünüyorsun yani sonuç itibariyle. Ama tabi eskiden bekardık, gençtik. Hiçbir şey düşünmüyorduk o zaman. Allah ne verdi sevkleniyorduk. 30 dakikada çeşmeye gidilir mi ya Turgutlu'dan? Düşünün yani. 30 dakikada Turgutlu'dan çeşmeye gidiyorduk arkadaşlar. Yani şu an Affedersin Dikseler gitmem yani Zaten gidemezsin çünkü o zamanki e, Trafik Sakindi yollar boştu Otobanda ya Burası nasılsa otobanda öyleydi yani Bir tane falan araba görüyorduk yani iki tane araba görüyorduk Şimdi İzmir Çeşme otobanında konvoy var Yani birinci ikinci vitesle gidiyorsun Çeşme'ye kadar Çoğu zaman öyle özellikle hafta sonları Hafta içi gene biraz daha sakin de ama hafta sonları felaket. Neyse yola devam. Şu an bayraklara doğru gidiyoruz. Arkadaşın attığı konuma doğru gidiyorum. Ne kadar kalmış? 2.3 kilometre. 5 dakika diyor. Evet konuma doğru gidiyoruz bakalım. Motoru beğenecek miyiz? Olacak mı? Olmayacak mı? Saat şu an 11'i 20 geçiyor arkadaşlar. 11'i 20 geçiyor. Biz motor peşinde koşuyoruz. İzmir sokaklarında <gülüyor> girip çıkmadım delik kalmadı. Bu daha önce de söyledim motor muhabbetine, araba muhabbetine. Her yere girip çıkıyoruz yani. Nerelere gittik ya? Nerelere gittik? Devam. Devam ki. Şöyle. Nereden diyor ki bu? Doğru. Evet. Doğru diyor. Tamam. 
dümdüz devam. Devam. Devam ki çık çık çık çık çık. Doğru den. Gene mi devam? Evet, gene devam. Dümdüz. Düm direkt. Düm direkt. Ya ya ya. Hayır hayır hayır. Geçeriz, geçeriz, geçeriz, geçeriz. Evet, geçtik. Ya. Yeah. Çok az kaldı. Buradan niye giremiyorum ki? Allah Allah. Ulan ne evler yapılmış arkadaş buralara ya. Eskiden buralar zeytinlikti arkadaşlar. Bildiğiniz zeytinlikti yani. Olaydı. Tarlaydı. Valla bir ara inekler otluyordu yani. Ama şimdi Al bir tane daha gazma. <gülüyor> Ara... <gülüyor> Arabaya bak. <gülüyor> Ey Allah'ım. Abi adam <gülüyor> Arabaya bakın arkadaşlar. Bak çar çar çar sürtüyor. Bak yürüyemiyor, gidemiyor. Bak bilerek sollamıyorum şu an onu. Adam gidemiyor ha. Bak gidemiyor, yürüyemiyor. İna ısrarla ve inatla arabanın önünü basıyorlar. Nasıl bir zeka ya? Vallahi billahi yani. Enteresan yani, enteresan. Buradan sağa dön diyor. Buradan sağa, sağa diyor. Buradan motor alamayız. <gülüyor> Sol diyor. Burayı gösteriyor mu? Dur bakalım şu şeye gireyim ya bir dakika. Evet sevgili dostlar bir tane de Mondial Mesh varmış yani Mesh olduğunu bilmiyordum Mondial olduğunu biliyordum ama model aklıma gelmemişti ee, onu da aldık şimdi Mehmet'le beraber artık geriye dönüyoruz Turgutlu'ya bu arada da e, Mondial'i aldığımız arkadaş da motosiklet camiasından tanıdık bir arkadaş çıktı iyi oldu oturduk bizi eve davet etti oturduk e, kahve içtik biraz dinlendik şimdi de işlerimizi hallettik artık e, acele etmeden yavaş yavaş geriye dönüyoruz güzel bir alışveriş olduğu gibi mi geliyor tabi daha satışını almadık sadece kaporalarını verdim nasipse yarın gelip e, motorları alacağım bir numarisadan diğerinde şeyden biz Bornova'dan Bayraklı'dan durum bundan ibaret şu an Bayraklı'dayız Bornova'ya doğru gidiyoruz. Bornova'dan da İzmir'e doğru devam. Artık otobandayız yani. Devam. Burası da Bel Kahve Tüneli arkadaşlar şu an. Bel Kahve Tüneli'nden geçiyoruz. 
işlerimizi hallettik çok şükür. Şimdi ben yarın e, önce sabahleyin Manisa'ya gideceğim. Manisa'dan e, Mondial Extreme'i alacağım. Ondan sonra da motoru getirdikten sonra tekrar İzmir'e gelip İzmir'den de scooter alacağım. Böyle bir planım var. Bu arada artık Turgut ya 25-30 km falan yolumuz kaldı. Yakın zaten. Durum bundan ibaret. Devam. Turgut diye geldik artık. Şimdi Mehmet'i eve bırakacağım ben. Ondan sonra da ben de evime gideceğim. Sağ olsun kardeşim geldi benimle beraber. Benim e, şimdi cross hakkında çok fazla bir bilgim yok. Bu aldığımız motor da cross. E, Mehmet daha önce cross'a bindiği için ve cross hakkında biraz bilgi olduğu için onu da bilir kişi olarak çağırdım. Sağ olsun geldi. Yani motorun ufak tefek şeyleri var yapılacak e, yerleri var yok değil ama tabii şimdi ona göre fiyat ona göre mal derler ya ne kadar ekmek o kadar köfte. E, biz de bunları bile bile aldık yani. Ama çok büyük bir şey yok yani ufak tefek yapılacak şeyleri var. Onları da yaptıracağız artık. Memlekete geldik. Ben Mehmet'e doğru şimdi evine teslim edeyim. Aldığımız yere teslim. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor bana abi niye e, akşamdan gidiyorsun işte niye şey yapıyorsun mesela şimdi bu e, scooter'ı aldık ya çocuk iki sefer bana mesaj attı yolda dedi ki abi geliyor musun abi geliyor musun dedim ki ben de geliyorum dedim ya yoldayım oraya gidince sordum dedim niye hani şey yapıyorsun abi ah şuradan girseydik iyiydi neyse dedi abi dedi bak şu an dedi sen dedi almıyorum dediğin anda dedi üç tane de alıcı bekliyor dedi. Hani yalan söylüyor desem yalan söylemiyor inanırım çünkü gerçekten motorun fiyatı uygun e, uygun olduğu için de tabi alıcılar hemen bekliyor bu işte e, elini çabuk tutmak çok önemli hani ne kadar çabuk e, gidip hemen alırsan sende kalır ihale sende kalır yani öyle söyleyeyim ben şimdi ne yaptım gittim mesela motoru gördüm beğendim tamam dedim kaparasını verdim aldım şuradan mı gitsek buradan gitsek buradan gidelim O yüzden akşamdan gidiyorum ki bugün işini yarına bırakma derler ya bugün işini yarına bırakmıyorum hemen gidiyorum gördüm mü alıyorum kaparasını veriyorum şimdi içim rahat ikisinde kaparasını verdim ne yapacağım ee, yarın gideceğim önce birini alacağım ondan sonra da ötekisini alacağım böylece motorları bağlamış olduk şimdi arayacak adam e abi motor duruyor mu valla kardeşim sattım kusura bakma kaparasını aldım diyecek o yüzden motor bizde. Ama sabah gitseydim belki alamayacaktım. Durum bu. Mehmet'i de eve bıraktım. Artık bu gece de böylece bitmiş oldu arkadaşlar. Bu e, bu videoda burada bitirelim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, saygılar. Saat kaçta izliyorsunuz şu an bilmiyorum ama sabah izliyorsanız günaydın. Öğlende izliyorsanız hepinize iyi günler diliyorum. Gece izliyorsunuz da iyi geceler, tatlı rüyalar diliyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bundan sonraki videomda muhtemelen motorları alıp geldiğim videolar olabilir. Onları çeker miyim, çekmez miyim bilemiyorum. O anki psikolojik durumuma bağlı. Hepinize sevgiler, saygılar.